こんにちは、ジュビちゃんです。はい、えー、久しぶりに、えー、こちらの自宅の方からお話ししようと思いますが、えっ、ー、と、私はですね、えー、広島の高校を出たという話を、えー、最近もしたように思いますけれども、えー、東京のジャズ系の学校に最初行ったんです。高校を卒業してからね。それで、今日お話しするのは、アルバイトのお話なんだけど、皆さんは、えっ、ー、と、学生の頃とかにアルバイトはされましたかあの案外ね音楽系の大学とか行ってる人は音楽での仕事以外のアルバイトを経験したことないっていう人結構多いんです私の周りにも。私はね苦労したんじゃなくて若い頃はね「お前はなめてるぞ世の中を」っていうぐらいすごいね世の中のことを全く知らずに本当にね続かなかったあのちょっとちょっとずつ中学の時にね最初チーム配達をちょろっとやってね3ヶ月ぐらいもう朝起きれないから無理<笑>すぐ続かなくなっちゃってさあとねあの短期間で鉄工所が近くにあって鉄工所のあの何て言うんだろうあの旋盤っていうかあの金属を加工するアルバイトを夏休みの間でやったりとかあとは。えー、チラシ配りそれとかあの全然ねもうす即やめたけどうどん屋さん反物をあの<笑>なんていうの,あの配達するアルバイトとか伝票打ちのバイトもやったことありますね運送屋さんでね某大手のねそんな中でね一番、えー、高校卒業して一番最初あの東京で音楽のジャズの専門学校行った時にすぐ始めたバイトがあるんですよ夕方から夜は割と空いてる時間があるからバイトしようと思ってあのこう求人を見てたわけで普通のやつやればいいんだけどなんか音楽関係ですっていうので夕方から夜までっていう書いてあったのねあこれだったら授業はだって夕方までしかないから。毎,あの毎日でもほちきょっとしていけるかもしれないとりあえず行ってみようと思って行ってみたら確かに京王線京王新線かなあのだから初代か幡ヶ谷かどっちかだと当時はまだオペラシティとかもちろんなかったんだけど1983年の話を今してるんだけどあの幡ヶ谷だったかなあの本当に駅出て雑居ビルの中に柄の悪いおじさんがいて。だからそう音楽関係の仕事ですって書いてあって「えっとね、なんとか音響」って書いてあったの。ね、<笑>名前伏せとく。であのいやそれ何の仕事か分かんないのよく言ったなと思うんだけどねもうちょっと明らかにちょっとあれやばって感じの人がいて「もういらっしゃい」みたいな感じで「君は何をしてんだい」みたいな感じの面接仮面接つけて「OK」。そしたらじゃあもうあのすぐにでも行ってもらおうかなみたいな感じでそこにね、えー、その人社長だったのね社長がいてね部長がいてね課長がいてね係長がいてねそれで普通の平社員がいてねで私と同じ、えー、あ新入りのアルバイトが2人いたんですで即仕事に行かされましたえっ、ー、とね仕事はね当時ねあのカラオケっていうのが今みたいにもちろんオンラインじゃなくてあのねテープだったのねえっ、ー、とねそれの8トラっていうのがあってえっ、ー、と短いテープが8トラックに分かれてて曲をあの選べるようなやつがガッチャンってやつがあると割と小型小型って言ってもこれぐらいの,あの箱ねスピーカーもついてガチャンと入れてでマイクをつないでっていうセットがあったんですよそのセットを売る仕事でしかもえー、と押し売り<笑>飛び込みで売る仕事確かに音楽関係っちゃ音楽関係だけど私だからねよく考えたらね音楽関係で仕事をしたの初めてそれかもしれない<笑>よくわかんないけど飲み屋が行くわけですよそれも割とね裏ぶれたあのねなあの辺どこかなえー、となんだっけ田端とかねあのあのうぐいすだにえとにかくねあんまり表じゃない、ね、飲み屋がいて飲み屋さんに私たちは突撃させられるわけワゴン車にも機械積んでいくわけあの、ね、グループでね2グループに分かれてねそれでね
飲み屋街行ったらもうその飲み屋さんこんにちはって入っていくじゃない。そうする。もう当時ね、もうものすごいね、あの、もうなんていうの、おとなしかったね。だけどね、私、自分で発見したんだけどね、あの、スイッチがあるみたいなんですよ、私には。<笑>普段は、なんかちょっとおとなしくて暗いんだけど、スイッチ入るとバーって行くところがあって、それを発見したのはそのバイトだったと思うんですよ。っていうのが、だから、ね、最初はね、こんにちはとかって言ってあ、いらっしゃい、どうぞとかって言われたら、あ,あの、客じゃないんですけど、えっと、今カラオケを売ってるんですけどとか「あおしいるいかなもうちょっと帰って帰って」とかってすぐ追っ払われるであのまた違う店行ってねあの「カラオケ興味ないですか?」とかって最初はそんな感じだったそしたらあの、まあ、上司にね「もうちょっと工夫しろ」って言われてね「<笑>何でもいいから相手に話を聞いてもらえる工夫をしろ」って言われてでなんかねスイッチが入っちゃったの。であのお店ガラッと入ってこんにちはーみたいな感じで、ママさんですかーって、カラオケとかやりませんかーみたいな感じのテンションになっちゃったっけど。そしたら、あの、興味を持ってくれる人がね、え、カラオケって言って、食いついてくれたら、あ、ちょっと待っててくださいって言って、ワゴン車にね、行ってね、あの、課長、ちょっとなんか、興味あるって言ってる、言ってるんですけど、って言ったら、課長、よし、よし、行くぞって言って、機械をガガガガガガガって持って入って、もう許可も何にもなし、コンセントボンって入れて、それでマイク取って、でもうガッチャン入れて、で、課長が、ヒュールリー、ヒュールリー、ララー、みたいな、もうお客さんいるんだよ。もう店始まってんだよ。もうあの、なんていうのあの、通路とかでね、勝手に歌い出すっていう。<笑>そういうことをして、あの、でもなかなか売れないんだけどね。で、そうやってもう回るっていうのね。一週間か、もうちょっとやった。十日、二週間ぐらいやったかね。もうね、もう夜中の三時とかまで返してもらえないんですよ。<笑>売れないからねけど学校は続かなかったっていうのは他にもっとメインの理由があるんだけどもうちょっとついでの理由あの学校は続かなかったついでの理由はそ,のそういうことをやってたっていうこともちょっとあるんですよちょっとスタートが悪かったのね<笑>それでつまずいちゃったっていうのはそのバイトのこともあるんだけどまあ私もねちょっと行きかけたらもうすぐ「あ無理ですやめます」ってならなかったのねだから、まあ、ちょっと1週間か2週間行ったんですよ。で結局ねあのテープセット、えー、20巻とかなんとかって何十万ってする当時をあ売りましたね私。でもうそれで力果てちゃったんですよ。<笑>やっと1個売れたと思って私が初めて売ったのがそれ,だあのそれだったんだけどそれでもう次の日からもう行けなくなっちゃった。<笑>であのー、ねちょっとしばらくしてねあの電話かけて何日か経ってねあのすいませんもうあのー、ちょっとやめさせていただこうと思うんですけどって言ったら「あもう来なくていいよ」って言われてガチャって切られたんで、ね、私はあの電話したのはもうやめるんであの,あのなんていうの部合をもらえるっていう話だったからその話をしようと思ったんだけどもう行かなかったからその話じゃなくてただ働きだった初めての音楽の仕事が。<笑>だけど一応音楽の仕事といえば仕事なので私のキャリアのスタートはそれかなって思うんですけどね、はい、そんなことをしました、えー、私のスタートはそこからだったような気がしますが、えー、とその当時はね東京ではねいろんなことをあの学んだなって今から思うとあの宗教に勧誘されたこともあるし、あのーまあ、いろんなねそれまでねあの経験しなかったね、あのー、ことを経験した18歳でしたけれどもそのカラオケの押し売りはねいい経験をさせてもらったと思ってますだからそのスイッチの入れ方っていうのをそこでなんかどっかで発見したような気がするんですよ人とのあの付き合いというかねそういう押し売りの中でそういう自分を見つけたっていう話でございましたはいじゃあまた